Nous passons à un autre sujet. C'est un texte de notre père Alexis Diet. Il a pour titre les errances de la niaiserie et de la délinquance politique. Quelle revendication démocratique, quels droits sociaux et civiques nationaux porte un parti politique africain qui prend la rue pour revendiquer dans son pays le droit d'arborer le drapeau national d'un État étranger d'outre-mer dont le programme déclaré est de conquérir les précarés et des dominions dans le golfe de Guinée, d'y établir des zones d'influence sous sa tutelle. Et donc là, manifestement, vous aurez compris que le père Alexis Diet nous parle de Laurent Gbagbo. Et dans le titre, il nous dit déjà « Les enfantillages politiques et la délinquance de la bande à Laurent Gbagbo, ou si vous voulez, de sa meute. » Et il nous explique comment comprendre que des gens qui se disent panafricains, eux, aujourd'hui, n'ont de plaisir que de s'exhiber dans les rues avec des drapeaux russes et faire croire que c'est eux qui aiment les Africains et c'est eux qui vont libérer l'Afrique. Quand on sait, quand on sait déjà les intentions manifestement lugubres et malsaines de la Russie qui veut aujourd'hui utiliser l'Afrique de l'Ouest comme son précaré, c'est-à-dire venir chasser la France, les États-Unis et se mettre là, ce n'est pas pour venir caresser les Africains ou leur donner le développement, c'est pour venir nous dominer et pour pouvoir exploiter et mettre cette partie du monde-là sous sa tutelle. Et donc, il se pose la question suivante. Quelle catégorie culturelle et socio-professionnelle ivoirienne représente un parti local qui se fait ouvertement le relais des projets expansionnistes et des intérêts géostratégiques et géopolitiques d'une puissance étrangère contre la souveraineté de l'État ivoirien Il pose la question, le père Alexis Diet, de savoir c'est quel genre d'Ivoiriens qui peuvent accepter que la Russie utilise nos pays comme des faire valoir pour pouvoir atteindre ses objectifs géopolitiques, c'est-à-dire dans l'espace pouvoir, pouvoir incruster, distiller ses idées politiques, mais aussi géostratégiques à partir du territoire géographique, être capable d'étendre sa stratégie politique et son influence. Mais un parti qui se dit panafricain, lui-même qui ne fait pas ça, lui-même n'utilise pas son influence dans son pays, mais permet à une puissance étrangère de venir le faire dans son pays et dans la sous-région. En ce moment donc, on parle ici d'incohérence, d'enfantillage politique et même d'amateurisme ou même manque de vision carrément. Mais en réalité, cela cache quelque chose de plus grave. C'est du gangstérisme politique et de la délinquance politique simplement. Et c'est ce que Laurent Gbagbo est en train de faire en ce moment avec son fameux PPACI. Il va encore plus loin, le père Alexis, pour nous dire quel droit civique et humain défend en Côte d'Ivoire un parti local qui prend la rue pour y défendre les intérêts géostratégiques et géopolitiques d'un puissant État étranger dont il escompte naïvement pouvoir se servir dans le pays pour se venger de ses échecs politiques et réaliser ses objectifs oligarchiques de pouvoir. Le père Alassi Diet nous pose cette question-là pour nous dire encore, chers Ivoiriens, regardez vous-même, que chacun se regarde lui-même et se pose la question suivante. Comment se fait-il que Laurent Gbagbo et ceux aujourd'hui qui sont désespérément dans l'opposition ivoirienne pensent qu'eux vont pouvoir rouler la Russie dans la farine, comme ils aiment bien le dire et à partir de cela donc, de cette roubladise-là, pouvoir trouver l'occasion, les Russes vont venir chasser Alassane Ouattara, ils vont chasser tout le monde et on va les mettre au pouvoir. Quand eux vont venir au pouvoir maintenant, eux vont se venger de leurs échecs politiques. C'est-à-dire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire par le passé là, c'est avec la Russie qu'ils vont faire. Mais posez bien la question, il y a quel pays au monde où la Russie a donné un plan de développement à part vendre ses propres armes à ces pays-là pour que ces pays se détruisent, la Russie n'apporte pas un plan de développement. Donc là, eux vont venir avec quelle stratégie de vengeance si ce n'est que pour opposer la population, si ce n'est que pour rendre notre sous-région ouest africaine une poudrière pour que la même Russie vende des armes au Mali qui va attaquer la Côte d'Ivoire. La même Russie va vendre des armes à la Guinée qui va attaquer aussi le Burkina. La même Russie va vendre des armes à la Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina et le Mali. Parce que la Russie, c'est un État vendeur d'armes. C'est ce que la Russie connaît. La Russie ne peut pas développer un pays avec un plan concret et vous donner de l'argent. 
Et donc, en réalité, elle ne se servira que de ces États-là pour les mettre en conflit et vendre les armes les uns aux autres. Et aller près même de la Russie, les États que la Russie avait sous sa coupole, quand vous prenez le Kazakhstan et autres, c'est ce même processus-là qui était là-bas. La Russie vend les armes à les mêmes pays qui sont sous sa coupole. Elle vend des armes à, à l'un et à l'autre. Et ils se combattent et ils prennent de l'argent. Et donc, en réalité, la Russie, c'est un, un, un État vampire, un État prédateur. C'est un vampire qui attaque. C'est un vampire qui est là dans une expansion pour pouvoir toujours profiter sans honte, mais surtout de façon sanglante. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu les Russes dire « Bon, voilà, nous venons avec un programme de développement économique, un programme de développement humain, un programme de développement en termes de droits civiques, c'est-à-dire des droits de l'homme. » Eux ne connaissent pas ça. C'est aujourd'hui cela que Laurent Gbagbo prend et il pense qu'il va pouvoir les rouler dans sa farine et après il va se venger. Et donc, chers Ivoiriens, quand vous vous asseyez, que vous vous regardez vous-même, que vous faites la somme des conséquences, vous voyez vite que les relations avec la Russie, c'est une relation de perte et de perte. Il n'y a aucun profil là-dedans. Sinon, je serai au plaisir de venir trouver des gens qui vont m'expliquer les avantages qu'on pourra retirer de cette union si elle devrait advenir. Dans cette revendication partisane surréaliste et apparemment assumée de la servitude volontaire en grand caractère, s'expriment les stigmates de la délinquance politique, de la roubladise et de l'infantilisme dans un parti politique qui a toujours conçu la liberté comme anarchie et réinterprété la démocratie dans un sens oligarchique. Le père Alexis Diot nous dit, mais il ne faut pas s'étonner. Parce que quand on regarde aujourd'hui le comportement du PPACI, surtout du PPACI, il faut comprendre que ce sont les effets pervers de la délinquance politique de Laurent Gbagbo et de sa bande, mais surtout, comme lui-même il aimait à se le dire, de la roubladise, mais surtout de quelqu'un qui n'a pas grandi politiquement, qui est resté dans, dans l'enfantillage, qui est resté dans la niaiserie politique. Et c'est pourquoi vous les parlez beaucoup, mais ils ne font pas d'action. Ce sont les enfants qui sont toujours là en train de dire « je veux, je veux ». Mais une grande personne qui a grandi, un enfant qui a grandi, se dit « il est temps pour moi de passer aux actions ». C'est pourquoi vous ne verrez jamais Laurent Babo et sa bande vous parler d'action concrète pour dire « voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on va faire ». Ils ne peuvent jamais vous présenter un programme de campagne, mais c'est eux qui disent « voilà ce qu'on voulait faire, voilà ce qu'on aurait dû faire, on voulait faire ça, mais les gens nous ont empêchés ». Ça, c'est un comportement d'enfant, c'est un comportement d'infantilisation, c'est un comportement niais. Et donc, ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des bambins, ce ne sont pas des gamins qu'on va confier l'histoire politique moderne et passé de la Côte d'Ivoire, quand on sait par le passé ce qu'ils ont été, je ne crois pas que les Ivoiriens soient prêts à, à vendre leur vie au loto ghanéen, c'est-à-dire à la providence et je veux dire à la fatalité pour essayer encore de retrouver et de retomber dans les mêmes déboires. Il dit c'est assez triste parce qu'en réalité, pour eux, la vraie liberté c'est quand ils sont dans l'anarchie. C'est quand eux, ils peuvent faire n'importe quoi, mobiliser les milices, créer la guerre, dire n'importe quoi, amuser la galerie, pour eux, c'est ça la liberté. Ah non, on va aller marcher à Yopougon, ah on est à la place CP1, ah on s'en va à Yopougon, on s'en va à Gabriel Gare. C'est ça pour eux, parler, crier, l'anarchie, la stupidité, le désordre. Pour eux, c'est ça la politique et c'est ça surtout la liberté, alors que c'est ça l'anarchie. Et je vous ai toujours dit que ce sont des anarchistes gauchistes de la pire espèce, doublés de l'extrême droite, c'est-à-dire un parti hitlérien un parti qui est conçu sur la haine contre tout sauf la tribu de Laurent Babo. Et mais tout ça, ils réinterprètent l'histoire de la démocratie en leur faveur tant que eux, ils peuvent être ceux qui sont les oligarques, comme les, euh, pardon, les Odette Lorugnon. Eux n'aiment pas travailler, eux veulent toujours profiter, être des dieux. Et là, c'est là qu'est la démocratie. Il faut le déplorer. Et préserver en Côte d'Ivoire la souveraineté nationale, la république et la démocratie par la rigueur de la loi. Et là, c'est très important. Et donc, il dit, le père Alexis Diet, la servitude volontaire, c'est-à-dire la capacité qu'a un homme de se laisser dominer, de se rendre esclave à nouveau, 
la capacité qu'un homme comme Laurent Gbagbo peut, à travers sa politique malsaine, signer lui-même un décret pour se suicider lui-même, parce que c'est ça, ça la servitude, quand tu vas te vendre aux Russes, ou bien quand tu n'as pas de plan politique, il dit cette capacité-là, elle est à déplorer. Parce que comment un homme intelligent peut vraiment accepter d'être l'esclave de quelqu'un d'autre Et donc, si la Côte d'Ivoire veut s'en sortir, il faut que nous préservions en Côte d'Ivoire la souveraineté nationale. Contrairement à ce que Laurent Gbagbo et sa bande sont en train de clamer, c'est à nous les Ivoiriens de dire à nos parents que ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire et non ceux qui sont dans leur rêverie et qui pensent que eux, leur vengeance pourront être euh, réalisée à travers la Russie. C'est surtout la notion de la République et de la démocratie. Ils disent non, 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 non. si c'est comme ça, ils signent un document pour dire que, bon, euh, vous n'allez plus faire d'autopsie. Quand vous n'avez rien à vous reprocher, quand vous n'avez pas tué quelqu'un, vous laissez la famille faire son autopsie. Mais pourquoi vous voulez faire une autopsie et imposer le résultat à la famille Et quand on a vu ces aspects suspects-là, c'est ce qui a permis à Rasba de dire qu'il a été assassiné. Et officiellement, c'est la raison pour laquelle vous l'avez mis au bâtiment C avec les pires criminels de Bamako. Vous l'empêchez actuellement d'avoir accès à des avocats. Vous empêchez, vous empêchez Rasbat même d'avoir des visites familiales parce que vous en avez la capacité aujourd'hui. Mais chers tous, Rasbat n'a jamais été la première personne qui a dit que Boubey Soumeilo a été assassiné. Ça s'est passé devant nous tous ici et tout le monde a bien vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il n'est pas aussi la première personne à avoir dit cela. Mais ce qui vous fait mal en réalité, c'est l'échec de la mobilisation du 8 mars 2023. C'est ça l'une des vraies raisons. Parce que ce que vous, vous n'avez pas pu atteindre en termes d'objectifs avec vos armes et votre pouvoir actuel, c'est ce que Razbat fait chaque soir au Mali en informant les gens. En réalité, vous avez pris les armes en pensant pouvoir baïonner le peuple malien, mais ça se retourne aujourd'hui contre vous parce que Razbat seul est en train de casser votre forfaiture, la servitude volontaire dans laquelle vous avez engagé le peuple du Mali, comme c'est que Laurent Babo fait en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Razbat, avec un simple micro, il a mis en échec votre Russie. Il a mis en échec votre plan de vouloir vous accaparer du pouvoir. Il a mis en échec votre tentative de vouloir euh, infantiliser le peuple du Mali. C'est ça qui vous fait mal. Et surtout, comment quelqu'un Razbat peut s'asseoir et réussir progressivement à conscientiser le peuple du Mali et arriver à atteindre son objectif, alors que quand ces militaires-là se regardent, et ils ont les armes, ils se disent qu'ils ont le pouvoir, et ils n'arrivent pas, ce seul homme-là leur fait peur. Il s'appelle Razbat, et c'est pourquoi il fallait l'arrêter. Et c'est la même chose. Il faut donc, dans ces cas-là, puisque on est encore en Côte d'Ivoire, on revient donc, en plus de la, démocratie, de la démocratie qui est exercée par le président Ouattara, il faut surtout terminer le père Alexis, la rigueur de la loi. Ça veut dire quoi ça veut dire que le père Alexis aujourd'hui est d'accord avec nous que par ailleurs de la loi, là, il faut punir ces personnes. Amnesty International, Amnesty International à la deux noix. Amnesty International. Aujourd'hui, quand Wagner tue au Mali, on n'entend pas, pas Amnesty International critiquer. Quand Wagner tue en Centrafrique, on n'entend pas Wagner critiquer. Là, vous voulez d'abord qu'on laisse d'abord Laurent Gbagbo et ses Russes venir créer des morts pour que vous ayez du boulot. En réalité, on comprend aussi votre travail. Là où il n'y a pas de problème, c'est là que ça vous intéresse. Amnesty International. Parce qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Parce qu'on veut appliquer la rigueur de la loi. Mais dites en même temps que nous devons libérer les braqueurs. Amnesty International. Dites en même temps qu'on doit libérer aussi de gobelets. En réalité, derrière... Parce que je ne parle pas d'Amnesty International en tant que lui-même organisation. Mais je parle de sa section en Côte d'Ivoire. On sait très bien que vous êtes des opposants. On sait très bien que vous militez dans ces soi-disant mouvements des droits de l'homme. On se connaît et on vous connaît. On sait que vous avez toujours déploré, surtout aujourd'hui, les pays où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de désordre, ça ne vous arrange pas. Et donc, ça n'étonne personne que c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous venez dire de libérer des bandits, des gens qui vont lutter contre la démocratie. Je crois que Amnesty International, section Côte d'Ivoire, devient la plus grande honte qui puisse exister. Parce qu'un pays qui est en train de faire des efforts pour aller vers la démocratie, un pays qui est en train de faire un effort pour installer des idées de la République et d'une vraie souveraineté, comme on le voit avec Alassane Ouattara, et avec un développement cohérent, vous n'attaquez pas 
c'est ce pays-là que vous attaquez. Alors que vous voyez d'autres pays qui sont dans le désordre, la dictature qui est au Mali, en Guinée, au Burkina, on ne, on ne voit pas Amnesty International. Parce que là-bas, ils ont déjà ce qu'ils veulent. Et donc, en réalité, Amnesty veut devenir le bras armé du PPACI. Mais ce jeu, on l'a vu. Ce jeu, on connaît. Amnesty International, où étiez-vous quand en 2020, les Ivoiriens se faisaient tuer par la bande à Laurent Gbagbo qu'ils appellent le CNT Amnesty International, où étiez-vous pour venir faire le combat de cette femme qui était tuée à Bobo Amnesty International, où étiez-vous lorsque Sorogium faisait ses déclarations depuis Paris pour demander la déstabilisation du pays Amnesty International, où êtes-vous pour défendre aujourd'hui les victimes et les personnes qui sont dans l'injustice en Côte d'Ivoire elle ne vous intéresse pas parce que ça ne va pas vous faire connaître. Et donc, en réalité, Amnesty International, c'est comme la vermine. Et comme nous disait euh, Niche dans Ainsi par les Zaratustra, c'est un livre très important pour ceux qui veulent se cultiver. En réalité, la vermine ne prospère que là où il y a déjà tout ce qui est putride fait, euh, et, et malsain. Mais ça ne passera pas. Parce qu'Amnesty International, on ne va pas libérer la guerre que vous voulez mener pour le PPACI, en réalité, vous êtes des opposants déguisés. Menez cette guerre-là ouvertement. Je n'ai pas parlé d'Amnesty International. Je suis en train de dire que la section Amnesty International en Côte d'Ivoire est une sous-section du PPACI, est une sous-section du FPI Frélaté qui est en train de mener un faux combat et le gouvernement ne doit pas se laisser distraire. Parce qu'en face d'Amnesty International, il faudrait que c est, c est la, sa section qui est en Côte d'Ivoire, c'est l'État de la Côte d'Ivoire qui a librement accepté que cette section-là puisse s'exercer. Il faut que cette section-là respecte le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Il faut que la section Amnesty internationale de la Côte d'Ivoire vienne nous dire par quel fantasmagorie, par quel mécanisme elle peut nous convaincre que ce qui a été fait là peut aider à la démocratie. Et donc, vous comprendrez que la section Amnesty internationale en Côte d'Ivoire est un ennemi de la démocratie, est un ennemi de la paix sociale. En réalité, les gens qui animent cette section-là sont des militants à la cause du PPACI, donc qui veulent favoriser le désordre en Côte d'Ivoire. Ce que je demande au gouvernement de la Côte d'Ivoire, vous avez plus de 28 millions d'Ivoiriens qui aspirent aujourd'hui à la paix et qui veulent le développement du président Ouattara. C'est nous qui sommes vos soutiens. C'est nous qui sommes la véritable Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ceux qui veulent la paix sont plus nombreux que les violents. On ne va pas accepter qu'une minorité de violents avec leur proxy, avec leurs satellites comme Amnesty, viennent nous imposer des soi-disant pour dire si l'État ne libère pas, si on ne libère pas, vous allez faire quoi Et puis on ne libère pas aussi, on veut voir ce que vous allez faire. C'est de cela qu'il est question. Si l'État libère ces bandits, c'est que l'État se sera fourvoyé. Si l'État libère cela, il faut que l'État convoque, je le dis bien, il faut que nos dirigeants actuels convoquent Amnesty International pour avoir un débat franc, mais un débat rationnel avec eux. Vous allez être en Côte d'Ivoire, mais vous n'allez pas défendre l'indéfendable pour faire plaisir à quelqu'un. C'est vrai, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, une image à défendre, mais il ne faudrait pas accepter que n'importe qui aussi vienne pour saluer notre image, soit dit-il, Amnesty International. Il faut la rigueur de la loi. Tout criminel sera condamné. On a encore convoqué Damona Picasso. Euh, Odette Lourdes même sera convoqué. Et on va les mettre en prison. N'en déplaise à qui voudrait. Et ça, c'est parce qu'Alassane la Ouattara est gentil. Nous autres, on, on les aurait liquidés directement sur le terrain. On les aurait liquidés sur le terrain et puis on passait à autre chose. Dites encore Dieu merci à la Sainte Ouattara qui est encore gentil avec vous. Voilà des individus qui ne méritent même pas d'être dans une nation. Ce qu'Amnesty International fait là, ils peuvent le faire aux états unis ils peuvent le faire en France, mais c'est dans nos pays africains, ces soi-disant organisations à la deux noix vont se foutre de nous. Mais on vous attend sur le terrain et on ne va pas étendre avec vous et donc, l'État de la Côte d'Ivoire, s'il libère ses bandits et s'il arrête son action, c'est fini. C'est que c'est la liberté individuelle, c'est la paix sociale qui sera mise gravement en danger parce qu'on veut te donner une bonne image. C'est comme ça qu'ils ont fait pour blaguer Saddam Hussein et ils l'ont conduit à la mort. Mais Amnesty International n'est pas venu sortir pour dire que les gens avaient menti. Ce sont des organisations dangereuses comme Amnesty International qui essayent de mentir mais ça ne passera pas tant que le gouvernement sera cohérent et tant que ce que le gouvernement fait, ça nous plaît, nous, la grande majorité des Ivoiriens, nous, on ne va pas céder à vos désirs et à vos désirs Ça, c'est clair. 